إخوة الإيمان إن الله عز وجل قد خلق الإنسان وهيأ له كل أسباب الوجود وهيأ له كل أسباب الاستمرار سواء على الصعيد الجسدي أم على الصعيد العقلي أم على الصعيد الإيماني والإرشادي والروحي وقد بيّن الله عز وجل ذلك في آيات الذكر الحكيم فقد وصلنا إلى سورة النحل التي ابتدأها الله عز وجل بأن هناك أمر آت لا محالة أتى أمر الله فلا تستعجلوه لا تكونوا في عجل لا تكونوا في عدم الفهم لحقيقة هذا الأمر هذا الأمر حادث حاصل فاستعدوا له لا تستعجلوا وإنما استعدوا له وإنما تهيئوا له وإنما اجمعوا له كل ما يلزم من عمل صالح من فهم دقيق من نور في قلوب من سعي في أعمالكم من هداية لأنفسكم ولغيركم أتى أمر الله مثل إذا واحد قال لك قال لك الشتوية جاي طيب شو يعني ليش عم بتخوفنا لا يا أخي ما عم بتخوفك بيجيك إنذار بال 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 هاد إنه والله في عاصفة في عاصفة سلجية طرقات بدها تنقطع الكذا بده سمك التلج بده يصير أخي ليش التخويف ليش هيك عم بتخوفونا لا خلو لا ما عم نخوفك بالعكس نحن عم ننبهك نحن عم نحذرك نحن عم نهيئك لتستعد لما هو قادم من الأيام الحياة لن تستمر على الحالة اللي أنت فيها فدوام الحال من المحال الصحة لن تدوم المال لن يدوم الأمان لن يدوم كل يوم في تغير في هذا الخلق وفي هذه الحياة فأتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون فالله عز وجل في هذه الآيات قد بيّن لنا ثلاثة أمور أساسية ثلاثة أمور أساسية من نعمه فهذه الآية فيها تركيز على نعم الله عز وجل هذه النعم التي تتمحور في ثلاث محاور رئيسية أولا نعمة الخلق نعمة الخلق والإيجاد فالإنسان لم يكن شيئا مذكورا خلقه الله عز وجل ونفخ فيه من الروح وتابع له في هذه الحياة فنعمة الإيجاد وأما النعمة الثانية فهي نعمة الرزق زوده ورزقه وأمده بكل ما يلزم في هذه الحياة هي له كل ما يلزم في هذه الحياة مثل الإنسان اللي مثل الأم الحنون اللي قاعدة عم بتضب الشنطة لأبنا كل شيء فيها يا أبني ماما وين الكذا ليكو وين البشكير ليكو وين عدة الحلاقة هي له إياها كل شيء طبعا ولله المثل الأعلى هي له كل شيء حتى زوات الأكل حتى الكذا حتى الكذا فهذه نعمة الأمد أمدنا الله عز وجل بكل ما يلزم وبكل ما نحتاج إليه لأجسادنا في هذه المسيرة وكذلك النعمة الثالثة هي نعمة الهداية هي نعمة الهداية والإرشاد فكذلك الأمر هيأنا وزودنا بكل ما نحتاج إليه لنهتدي إليه ولنهتدي إلى معرفته ولنهتدي إلى محبته فالواقع هذه النعم الثلاثة نعمة الإيجاد ونعمة الرزق وال امداد ونعمة الهداية والارشاد اذا تتبعنا الايات القادمة نجد ان هذه الايات تنضوي تحت احد هذا النوع من انواع النعم ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده في روح عم بينزلها الله عز وجل سواء كانت هذه الروح روح وحي سواء كانت هذه الروح روح علم ومعرفة واستزادة سواء كانت هذه خلق من خلق الله عز وجل القصد منه ان أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فهذه الروح التي تحيي الأمم هذه الروح التي تحيي القلوب هذه الروح التي تحيي العقول للأسف اليوم الناس بعيدين عن هذا الفهم بعيدين عن البشرية اليوم بعيدة عم بتدور بس عم تبحث لازم نبحث لازم ندور لازم يكون عنا ميكروسكوب ويكون عنا تلسكوب ويكون عنا كل الوسط ولكن ألا نغفل عما زودنا الله عز وجل به من هذا الإرشاد وهذه الهداية فينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فأشد ما يوقظ القلوب ويبعث الهمم ويجمع الأمر هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله أوعى تخضع بقلبك تخضع بنفسك تخضع بمشاعرك تخضع بحبك لشيء يستعبدك لأن هذا الشيء هو شيء مخلوق مثلك وإنما تحرر بأن تكون منتمي إلى محبة الله إلى معرفة الله إلى خلق الله عز وجل فهذا الذي يريده الله منك بكلمة التوحيد بكلمة لا إله إلا الله فهي أشد ما 
يوقظ القلب فينزل الملائكة بالروح من أمره هذا الروح الذي تحصل به حياة القلوب وتحصل به حياة العقول وتحصل به حياة الأمم وتحصل به على حقيقتك كإنسان شو الفرق بين الإنسان والحيوان إذا بس أكلنا وشربنا وتزوجنا وتك... كمان الحيوانات عم تأكل وتشرب حتى بالعكس يعني الحيوانات وضع الصحي أحسن من بني آدم وضع النفسي بجوز أحسن من بني آدم يعني عم بيأكلوا بيشرقوا عايشين بلا بينما البني آدم دائما خايف دائما ضعيف دائما قلق دائما عنده إحباط دائما عنده اكتئاب دائما عنده ف... فهذا الأمر ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فهذه الروح التي تحيي القلوب هذه الروح التي تحيي المحبة هذه الروح التي تحيي الإيمان بعد ذلك نعود إلى نعمة الإيجاد هذه النعمة التي أوجدها الله عز وجل لنا وهيئ لنا بها الكون فخلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض لغاية لهدف ما في شيء بلا هدف ما في شيء بلا غاية ما في شيء ما له لا إيش خلق السماوات واحد عم بيعمر بيت ليش عم بتعمر بيت قال آه والله لبيعه وربح فيه كتير منيح واحد تاني اشترى بيت عم بيجهز ليش عم بتجهز البيت قال آه والله بدي اتزوج ويكون عندي عيلة وأسرة واحد عم بيساوي الشركة ليش عم بتساوي الشركة دائما في سبب دائما في هدف دائما في وسواء أعلنت هذه الأهداف أو لم تعلن فدائما والله الدولة الفلانية حركت كذا الجهة الفلانية عملت كذا. دائما في شيء في هدف فالله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق في هدف في هدف هو أن يمدك أيها الإنسان بما تريد أن يعطيك ما تطلب أن يهيئ لك كل الأسباب اللازمة إليك خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين خلق الإنسان فكذلك خلق الإنسان هي نعمة الإيجاد نعمة الإيجاد أوجدك من العدم نعمة الخلق أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه بنسى مين اللي خلقه لأنه عم ننسى قال من يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إلى آخر الآيات في سورة ياسين فالحقيقة خلق السماوات انتقل لعالم رحب هائل من المجرات ومن ثم عاد إليك أيها الإنسان ليبين كيف أن خلقك كان من نقطة بسيطة يعني حيوان منوي انطلق هيك كان أساس الإنسان نعم كل الناس كل الناس الأغنياء والفقراء والملونين والعلماء كلهم كلهم والرؤساء كلهم كانوا من هذه البداية قال ولكن أيها الإنسان احذر أن تكون من مجموعة معينة مين هي؟ قال فإذا هو خصيم مبين إياك ثم إياك قال أنا مقصير التقصير ممكن تتغاضى عنه قال والله أنا مذنب الذنب ممكن تستغفر منه قال والله أنا قال بس إياك أن تنتسب إلى مين؟ إلى قائمة خصيم مبين هناك في أناس يعني عداوتهم واضحة خصومتهم واضحة ولو تظاهروا أحيانا في في كثير يعني من من أجمل الأقوال اللي سمعتها أنه ما حدا بيجي بيقول لك والله أنا جاي أعمل هيك ما حدا بيجي بيقول لك أنا جاي بيقول لك أنا جاي أصلح أنا جاي أعمل منيح أنا تطلع تلاقي خربة الدنيا بالأخير دائما الإنسان لا يصرح عن هذا الأمر ويكذب 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 حتى يصدق الناس ويكذب 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 حتى يصدق حتى يصدق نفسه قال فإياك ثم إياك أن تكن من من وين؟ من جماعة خصيم مبين، هناك أب خصيم مبين، أهمل أولاده، أهمل أسرته، ما له أعطي، هناك معلم خصيم مبين عم بضلل تلاميذه، عم بضلل الناس اللي هو معه، هناك تاجر خصيم مبين، فسلسلة خصيم مبين سلسلة مرعبة، إياك وإياك أن تكوني من هذه السلسلة ومن هذه الجماعة، والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ونف... ومنافع ومنها تأكلون، فنعود إلى نعمة الإمداد، نعمة الرزق نعمة والأنعام خلقها لكم لاحظوا يا أحبابنا كلمة لكم قديش فيها لطف قديش فيها حنان قديش فيها تو... توجيه قديش فيها إيقاظ قال أخي مو صدفة لا تظن الخواريف طلعت صدفة ولا تظن البقر طلع صدفة ولا تظن الجمال طلعت صدفة أو والله هيك لقيناها أو والله لا 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 لا, لا. في تحديد قال انخلقت قال إيه الله خلقها مثل ما فنحن الإنسان دوار لا الغنم بتتاكل البقر بتتاكل الضبع ما بتتاكل لا 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 مو هيك القضية مو هيك القضية أبدا في نظام في موجد لهذا النظام خلقها لكم أقريتوا هذا منيح ما أقريتوا معناته أنتم عم تنتسبوا إلى فئة خصيم مبين لأن الله عم بيقول لكم ذلك والواقع يدل على ذلك 
الواقع يدل أن هذه الأنعام بسلوكة بحركة بأنها مخلوقة لنا مسخرة لنا مذللة لنا يعني لو كانت الخواريف فيها يعني طباع الضباع شلون يعني بدأ شلون بدأ مين بيربي عنده بحط زريبة للغنم وللخواريف وبيربي فيها 500 ضبع إيه ضبع بتلاقيه بجنن أهل الضيعة كلها ضبع بتلاقيه بجنن ما حدا بيسترجي يطلع من هالطريق بالليل ولا حدا بيسترجي كذا ولا حدا فكيف لو كان في الغنم أخلاق الضباع كيف لو كان بال بال بالبقر أخلاق الخرتيت أو أخلاق النمر أو أخلاق الأسد مين بيسترجي يحط أما سبحان الله الله عز وجل عم بيقول لك خلقها لكم فيها احتياجاتكم فيها مطلوبكم فيها الشيء اللي لازمكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء فيها دفء الله الله خلق البرد ولكن خلق لنا أسباب الدفء خلق لنا الدفء قال في ناس بردانين في ناس بردانين يا أحبابنا بظلم الإنسان لأخيه الإنسان في ناس بردانين بانتساب إلى فئة مين خصيم مبين يعذب بني الإنسان يقهر بني الإنسان يضغط على بني الإنسان. ليش؟ لغايات لأسباب دنيوية لقضايا لأجندات كانت سياسية ولا اقتصادية و... فالله عز وجل خلق البرد وخلق الدفء وأعطانا مثال فالأنعام قال خلقها لكم فيها دفء أول شيء سبحان الله قال لك الدفء لأن البرد صعب البرد مؤلم البرد قاسي يا رب تدفينا برحمتك يا رب دفي كل بردان برحمتك وبلطفك وبكرمك وبعونك وبأن تزيح الظلم عن المظلومين فخلقها لكم فيها دفء ومنافع طالع من الحليب قشطة وبطالع سمنة وبطالع زبدة ولبن مصفى ولبن عيران يعني و500 قصه بتلاقيها وحلاوه الجبن وسيران له اول ماله ماله اخر لكم فيها دفء ولكم فيها شو كمان في لكم فيها منافع منافع عديده بتاخذوا اصوافها بتعملوا بتطلع بتلاقي السجاد الصوف غير شكل بتلاقي الكنز الصوف الطبيعي غير شكل بتلاقي ومنها تاكلون تاكلون بقى هي اكاديميات وبقى مدارس الطبخ والصيني والشيني والمطعم الهندي والمطبخ العربي والشرقي ومنها تاكلون تنزل تحت كل ايش من هذه الايه فمن هذه الانعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون لما بتكون راجعة آكلة مبسوطة ترجع فيها جمال فيها متعة بوقف الواحد هيك بتفرج على هالقطيع شتور راجعة بتسابق بده يرتاح وكذلك حين تسرحون لما بتطلع إلى مبتغاها وبتطلع إلى إيش وبتطلع إلى غايتها وتطلع إلى أهدافها ف... وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس تحمل أثقالكم لوين؟ قال بتحملوا لبلد تاني أول ما اعتمد الإنسان اعتمد على الأنعام اعتمد على الجمال اعتمد على في ترحاله في قوافله في أثقاله تنحمل البضائع من بلاد الشام إلى بلاد الحجاز من اليمن كيف؟ كل محمولة على إيش؟ كل محموله على الانعام وعلى ان ربكم قال ليش هذا كله ليش يا ربي ليش يعني خلقتنا من نطفه وليش يا ربي خلقت الانعام فيها دفء وفيها منافع وفيها اكل وليش فيها الجمال وليش فيها الكذا وليش بتحمل ليش كل اسئله قال في كثير لماذا 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 قال ان ربكم لرؤوف رحيم الله شو رؤوف ورحيم هل شعرت بهذه الرافه هل شعرت بهذه الرحمه هل شعرت بال الله الرؤوف الرحيم ولا شكوانا غلبت مشاكلنا غلبت والظلام اللي عم نشوفه قدامنا غلب والضياع اوعى اوعى اياك اياك ان يجعلك ظلم الانسان لاخيه الانسان ان تغفل عن الرب الرؤوف الرحيم اياك اياك ان تجعل اخطاء الحياه تحرفك عن ايش؟ عن ان ربكم لرؤوف رحيم، كل ساعه دفى برحمه وبرأفه الله عز وجل، كل لقمه اكل بنحطها بتمنا هي بالرب الرؤوف الرحيم، كل قطعه ثياب بنلبسها نسيج هي من ايش؟ هي من الله الرؤوف الرحيم فإياك ثم إياك أيها الإنسان إياك أن تغفل فتخرج من فئة إلى فئة فتخرج من فئة الشاكرين الحامدين الذاكرين إلى فئة مين إلى فئة الخصيم المبين أنا مالي منيح حياتي مو زابطة ليش أنا الله هيك عم بيساوي فيني شو أنا ما في غيري شو ما يعني بتجي بتطلع تقول يا ربي دخيلك الشيء ما بصير بيوم وليلة أطبالكنا الإنسان ينكر فينكر فينكر فيصل إلى ذلك يجحد فيجحد قال والخيلة والبغاء والخيل والبغال والحمير لتركبوها الله عز وجل خلق لنا هذه الوسائل قال لنركبها طيب ما قال الله عز وجل والضباعة والأسود والنمور ما قال والكلاب ما قال وحيد القرن ما قال حدد لك قال لك والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة هذه الآية تبين لنا كيف كان الإنسان يعتمد على هذه الوسائل ويعتمد على هذه المخلوقات لتقضي بها حوائجه الواقع يا أحبابنا أن هذه الآية الآية رقم 8 في سورة النحل فيها دلالة هامة وهامة جدا الدلالة التي في هذه الآية أن أول شيء جمعت بين الماضي والحاضر والمستقبل جمعت بين الماضي والحاضر والمستقبل وفتحت باب لا ينتهي من الفهم والعلم أولا الخيل والبغال والحمير هي من الماضي هي من الماضي وأما ويخلق ما لا تعلمون فهي من الحاضر والمستقبل وهذا إن دل على شيء دل على أن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل طيب رب قائد يقول طيب شو قالوا الناس لما مرأت عليهم صحابة شو قالوا لما مرأت عليهم الآية ويخلق ما لا تعلمون بكل بساطة بكل بساطة إذا رجعنا إلى التفاسير القديمة على سبيل المثال تفسير ابن كثير ابن كثير قال في هذه الآية الله أعلم بمرادها بكل بساطة الله أعلم بمرادها في شيء الله بيعرفه نحن ما بنعرفه هذه الآية مو لها الوقت هذه الآية لوقت رح يصير في طيارة ورح يصير في سيارة ورح يصير في قطار ورح يصير في باخرة ورح يصير في مركبة فضاء ورح يصير في تسلا ومارسيد هاي مو لوقتنا هاي لوقت تاني وأبقى الباب مفتوحا بثلاث كلمات ويخلق ما لا تعلمون يا أحبابنا هذا الكلام لا يكون إلا من الله عز وجل هذا الكلام لا يكون من ناس بصحراء لا عندهم كتب ولا عندهم جامعات ولا عندهم مي ما عندهم بواد غير زي زرع كانوا بواد غير زي ما في مي طلع هالبير فمن أين لهم هذه الرؤية فهذه الرؤية العميقة يا أحبابنا للأسف في اليوم الناس بالخطاب الديني المتخلف بدهم يحدوا هالرؤية القرآنية اللامحدودة يقول لك إيه سنة النبي هيك لا وبحجة سنة النبي بده بده يعزو الجهل ويعزو عدم الم... أن النبي ما ركب قطار ما ركب سيء النبي ما استخدم هينا طبعا بس الله عز وجل قال لك النبي ما استخدمها ما كانت على زمانه ما كانت موجودة هالوسائل على زمانه ما كانت موجودة فما تجي والله بقلة معرفتك وقلة فهمك تجي تحرف الدين عن... ساوي اللي بدك اياه انت بشخصك ساوي اللي بدك اياه كول بايدك نام على الارض بس قلابي اعملي بس لا تقول هيك الدين قبل ما تفهم الدين وقبل ما تفهم مرامي الدين فالله عز وجل بهذه الكلمات اعطانا وسعه غير محدوده بكل شيء ويخلق ما لا تعلمون بكل قضيه من القضايا كلمات بسيطه ولكن فيها من المعاني الهائله هذه الايات مو معجزه اكثر من معجزه هذه الايات دليل اثبات على خالق عظيم على خالق عليم يعرف ويدرك ما ما ما, ما تؤول اليه الامور فاعطاك اشاره للقضيه لو قال لهم وبيخلق لكم سيارات وطيارات و... الناس اللي قدامها بده يقولوا شو يعني شو هذا يعني كيف يعني شو فبدهم يوقعوا بالحيره بينما اعطاهم عباره ويخلق ما لا تعلمون الله اعلم الله اعلم بمراده فهذه الايات يا احبابنا التي بينت خلق الانعام التي بينت خلق البغال والحمير التي بينت خلق ما في السماوات والارض هي كلها من نعمه الامداد امداد الانسان بما يلزم رزق الانسان تهيئه هذا الكوكب للحياة الكريمة السعيدة الهادئة للإنسان ليش ليش قال يستطيع أن يتعرف إلى ربه لا يدخل مدرسة شلون أنت بتجيب الطالب بتهيئ له بالجامعة مطعم بتهيئ له غرفة لينام وفي قاعات دروس الغاية يجي يدرس ويتعلم ويتثقف ويتخرج من هالجامعة قال هكذا هي الأرض هي عبارة عن مدرسة للإنسان يتعلم يتعرف إلى الله عز وجل فيعبد الله عز وجل فيتصل بالله فيرقى بالله فهيئ لنا كل ما يلزم في هذه الأرض وبعد ذلك هيئ لنا دائما نعمة الهداية وعلى الله قصد السبيل الآية تسعة وعلى الله قصد السبيل ومنها ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين فوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين فالسبيل هو الطريق ومنها جائر منها منحرف يخرج عن إيش آه عن الطريق القويم منها مائل الجائر هو الإيش هو المائل فهذه 
الآيات يا أحبابنا تبين أن الله عز وجل هو الذي هيئ لنا أسباب الهداية الله يهيئ لنا أسباب الهداية طيب شو ولو شاء لهداكم أجمعين فإذا شاء أن يهدي بهدي وإذا شاء ما يضلوا القضية يا أحبابنا ولو شاء لهداكم أجمعين لهداكم كما هدى الملائكة فرض عليكم إيش ما ترك لك الخيار ما ترك لك إيش الخيار وإنما الإنسان ترك الله عز وجل له الاختيار القضية واضحة لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فأعطاك لا عز وجل قال طيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال صحيح بالأساس لم تكن لنا المشيئة إذا ما شاءها الله لنا ولكن الله شاء لنا الاختيار شاء يعني نفهم القضية هي أعطاك الوسائل أعطاك الإمكانيات أعطاك الدلائل حتى تهتدي فإذا اتبعت هذا الطريق اهتديت إذا جأرت وخرجت وابتعدت عن هذا الطريق خرجت عن هذا إيش خرجت عن هذا المسلك وخرجت عن هذا الأمر ف... فالقضية واضحة يا أحبابنا ما بدنا نلبس على بعضنا تجي واحد بتلاقي شو يا حبيبنا لحتى الله يهديني هذا هزء بالله هذا ايش هذا هزء بالله ليش لان الطاوله اللي قدامه ومعباي اكل ما استنى لك لحتى الله يبعث لي اكل وثلاث سيارات اللي صافين قدام بابه اخر طراز واخر موديل ما استنى لك لحتى الله يبعث لي السياره وعنده اربع خمس اولاد ما استنى لحتى قال لك الله يبعث لي الولد راح تزوج راح جاب الاكل من المطعم راح جاب السياره من عند الديلر اما الهدايه هو بده يجذبها هي شو اسمها هي؟ بده يجذبها بس على مين؟ على مين عم يجذبها؟ فاياك ثم اياك يوم بيجي واحد لول له عمي الله يرضى عليك، القصه مو معي انا ما دخلني، القضيه مع رب العالمين، فالله عز وجل لو شاء لهداكم اجمعين بان الزمكم بالهدايه، ولكن الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل، الله يبين لنا الطريق وهديناه النجدين اما شاكرا واما واما كفورا، الله عز وجل يبين لك، الله عز وجل يهديك، الله عز وجل يحدد لك هذه الأمور فالله عز وجل يطلب منك أن تهتدي إلى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فهذا الطريق القويم إلى الله عز وجل فالمشكلة اليوم يا أحبابنا أن الصراط المستقيم هو واحد شو هو واحد سار عليه آدم وكل أنبياء السماء وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الطريق واحد موصف محدد بالقرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم بحاجة إلى متابعة بحاجة إلى دراسة بحاجة إلى معلم أنا بطلع بركب السيارة بدي, بدي جي بي اس إذا ما اشتغل بضيع ما بس روح مشوار عشر دقائق ما, ما بطلع بإيدي عشر دقائق بدي اللي روح يمين روح شمال وقف لف عمل ساوي وعلى الله قصد السبيل ومنها ومنها جائر فالقضية يا أحبابنا خطيرة جدا خطيرة جدا على أي طريق أنا يا ترى هل أنا على الطريق القوي هل أنا على الطريق القوي قال قال طيب كيف بدي أعرف قال في إشارات في إشارات على الطريق بتدلك إذا أنت أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي عرفان حالك أنت وين ماشي متأكد أنت وين ماشي قال والله في مخرج هلا رقمه 276 A و B وصلنا على المخرج A معناتها أنت ماشي صح أما طلعت وإذا لقيت 713 ولي معناتها أنا وين صفيان معناتها الله عز وجل بيّن لك كيف تهتدي بيّن لك معالم الطريق أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي عطاك المراحل عطاك المحطات وهديناهم صراطا مستقيما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فبحث الصراط المستقيم من أهم الأبحاث بالقرآن الكريم ما هو كلمة ما هو فقط دعاء لو لو اكتفينا كل شيء بالدعاء بس بدنيانا بنعرف نشتغل بنروح نتحرى أما بآخرتنا فمن اكتفي بشو بالدعاء عشان هيك يا احبابنا صفيانين بالاخره باخر الدنيا باخر الناس صفيانين اليوم لا تنطبق علينا صفات المؤمنين في القران الكريم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم لا لا ينطبق علينا قول الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا نضحك على حالنا لا نضحك على بعضنا بده يرجع كل واحد فينا يا احبابنا يفتش نفسه هل هو على السبيل الذي اراده الله عز وجل الله بين لك السبيل وبين وعلى الله قصد السبيل فالله عز وجل بين لك الشهاد وحدد لك الشهاد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها 
ما تدعون نزلا من غفور رحيم كذلك الله عز وجل ذكر في سورة البقرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى سورة طه 123 فالله عز وجل هيئ أسباب الهداية وبينها دون أي لبس ودون أي بين لك إياها الأساسيات في القرآن الكريم الصراط المستقيم موضح في القرآن الكريم التفاصيل محددة بسنة النبي الظهر كم ركعة محددة بسنة النبي كم صلاة محددة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة محددة بسنة أما الصلاة مفروضة بالقرآن محددة بالقرآن أما الصيام مفروض بالقرآن محدد بالقرآن أما الذكر مفروض بالقرآن ومحدد بالقرآن كل ما يتطلب منك لإيمان بالله لمعرفة الله محدد إيش بالقرآن الكريم فلذلك كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وكان خلق الأنبياء كتاب السماء الذي نزل عليهم وتعليمات السماء تعليمات من رب العالمين مين بزيح عنا مين بغير الطريق عنا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم لهداكم أجمعين فلذلك يا أحبابنا ذكر الله في سورة هود من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الله في تعامله مع كل البشر مع كل الخلق أما والله نحن والله أبو فرفور زب مغفور ما في نحن والله كذا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب شغلة مو أماني يا جماعة فكل واحد منا يرجع يحزم أمره كل واحد منا يرجع إلى هالآيات يشوف يا ترى أنا وين موقع من هالآيات وين مكان يا ترى على الصراط المستقيم أما الدنيا غرقتنا أما هموم الدنيا هلكتنا إذا هيك يا أحبابنا فأفضل شيء لنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني ونختم لقائنا بهذا الحديث من جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبالي الله عز وجل في أي أوديتها هلا معنى الحديث صحيح وواضح من جعل الهموم هم واحد همه هو الله همه هو رضاء الله همه هو معرفة الله أما بدك في هموم كتير في هموم كتير كل واحد فينا عنده هموم بتعبي شوالات شو بتعبي بتعبي كياس بتعبي مستودعات بتعبي جوجل بتعبي ما في أكثر من الهموم ففوت فلان بده هيك فلان مرضان فلان راسه عم بيوجعه فلان مريضة فلان ما اجاها ولد فلان اجاها ولد فلان اجاها ولد بس مو منيح فلان كذا فلان ما عاد معه مصاري فلان صار معه مصاري بس مريض ما في اكثر من هموم الحياه فاذا بدنا نشتغل بهالهموم هي فالله عز وجل لا يبالي في اي اوديه هذه الدنيا تهلك اما من يجعل الهموم هما واحدا الهي انت مقصودي ورضاك مطلوب هم واحد قصد السبيل الصراط المستقيم الى الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به الذكرى نسيوا القرآن فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدة فإذا هم مبلسون فلسين ما في شيء لحظة الإنسان شو بيقول لك الله يرحم شو يعني البيوت السيارات الله يرحمها كانت عملت ساوت الله. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد حق حمدك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب يا رب لك الحمد على كل نعمة عرفناها أو لم نعرفها يا رب لك الحمد على كل نعمة ذكرناها أو لم نذكرها يا رب يا رب عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رؤوف يا رحيم يا رؤوف يا رحيم يا رؤوف يا رحيم يا رب العالمين أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا غير مفتونين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة